Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, si han visto el titular de esto, seguirán seguramente muy de cerca al Nápoles y entenderán que esto en Nápoles ahora mismo se está convirtiendo en una costumbre. Junto a Mauricio Pedrosa, Pilar Pérez, el arranque del Nápoles con dos triunfos en los primeros dos partidos que lo pone arriba de la tabla en la Serie A es algo que se ha dado ya en cinco de las últimas seis temporadas para el conjunto napolitano. Mauricio Pedrosa no es... Eh, difícil arrancar o desprender euforia, entusiasmo, optimismo en el entorno del cuadro partenopei. Eh, el tema es cómo frenarlo, ¿no? Es solamente recordándoles que poco han llegado a ser después de un arranque semejante como el que tienen esta temporada. ¿Cómo estás? Bien, saludos para todos. Es muy buen arranque, es un arranque goleador para el Napoli y es un arranque con un equipo prácticamente completo en cuanto a los que ya se han quedado, porque obviamente un equipo que en defensa ha perdido a sus jugadores más importantes, particularmente a Koulibaly, pero que fuera de ahí, la construcción de medio campo hacia adelante, con las salidas de los jugadores veteranos, pero las llegadas de futbolistas que han venido a refrescar eh, un plantel que lo necesitaba. Y dentro de esa necesidad que tenía el Napoli, está disfrutando de esto que es muy natural en el fútbol. Los cambios inmediatos traen por lo general un resultado en equipos como estos que se puede ver eh, inmediatamente. ¿Va a ser la norma para el Napoli hacer de a 4.5 goles por partido? No, no necesariamente, pero sí creo que por lo menos cuando llegamos a las últimas jornadas, y le pasó en las últimas dos temporadas al Napoli, el tener que estar arañando los puntos para puestos europeos, esos puntos son los que se extrañan cuando los dejas ir en las primeras cinco jornadas del campeonato. Entonces, por lo menos de arranque lo que ha hecho el Napoli y lo que está haciendo Spalletti, que es mantener una filosofía ofensiva de fútbol, que es lo que había caracterizado al Napoli desde los últimos 10 años. Creo que por lo menos desde esa imagen el aficionado eh, se debe de sentir tranquilo de que va a haber un club que en la filosofía, en la idea, es lo que quiere ver, por supuesto, correlacionado al tipo de jugadores que tiene. Pilar, un gusto saludarte. Bueno, una temporada en la que el, el eh, Napoli tiene que obligado a desprenderse de Lorenz Insigne, de Dries Mertens, eh, de Koulibaly, que ya has mencionado, expulsado en la última fecha en el, en el fútbol de Inglaterra, pero con la sensación de, de decir, bueno, es, es reconstrucción, y tenés que pensar que aquel objetivo de pelear de repente tiene que frenar y ponerse en el hielo, y que ahora tenés que confiar en el fichaje de un impronunciable, como Villa Varaskelia, que además al georgiano sí. le ha ido de maravilla, Pili. Muy le bien. ha ido muy bien, jugando por izquierda, ¿cómo están? Eh, yo le digo de cariño, Kubara, porque así se presentó él cuando llegó al club. Bueno, Vicha Barzbel, Kelia, me pueden decir Kubara. Ok, pues Kubara, sí, le ha ido de manera espectacular. Eh, esto evidentemente contrasta también el accionar o lo que hace Irving Lozano, ¿no? En estas por lo menos dos jornadas en las que ha estado participativo, ha arrancado de titular, 76 minutos en el primer partido, 78 en el segundo, en el primero dando una asistencia para un gol justamente de Gbara y en este último eh, participando en el gol de Osimén, pero sin marcar. Y cuando entra Politano de cambio y hace un gol que termina sellando la goleada frente a Lelas Verona y cuando entran otros jugadores en las mismas posiciones y se ven mejor que el mismo mexicano, pues hace evidentemente que el contraste sea mayor. Ha tenido dos partidos medianos, por así llamarlo, si es eh, si tomamos en cuenta lo que necesitamos de, de Irving Lozano y lo comparamos con hombres como el mismo Vara, ¿no? Que está ahí. O Simen es otro de los que habíamos tenido muchas dudas por lesiones y, y demás en temporadas pasadas y también ha arrancado bien, marcando goles. Así que, cuidado. Dicho en clave tri, Mauricio Pedrosa, eh, no es no es difícil ser el mejor del tridente de mágico del tri, lamentablemente uno ya no estará, el otro anda en horas bajas y está cayendo un peso gigantesco en los, hombres del en los hombros del Chucky. La gran preocupación con Lozano es su durabilidad. Para mí ese es el gran, el gran obstáculo de Chucky Lozano, y lo, por lo cual, o, ojalá me equivoque, pero por lo cual su carrera europea encuentra su techo en el Napoli. No es malo, es muy bueno, pero si el Chucky Lozano hubiera tenido una durabilidad diferente, probablemente por condiciones tal vez hubiera tenido una carrera con una proyección a lo mejor de otro nivel, a lo mejor no futbolísticamente. Pero esa va a ser la gran incógnita. Va a estar sano Irving Lozano de aquí a que arranque la Copa del Mundo. ¿Cuánto tiempo va a ser el futbolista que además en esta 
eh, en esta cara fresca que presenta el Napoli, una responsabilidad distinta para el que tiene más tiempo jugando, por lo menos en el tridente de ataque, más allá de que Osimé, que también pasó por las mismas circunstancias, Lozano en su momento fue la transferencia más cara para el Napoli, después llegó Osimé a quitarle esa categoría, y los dos han sido muy intermitentes en cuanto a su disponibilidad para el equipo. Pero con un Irving Lozano en condiciones top, jugando regularmente, siendo titular habitualmente en el Napoli, la aspiración para la selección mexicana es que tanto Raúl Jiménez como quien decida eh, el Tata Martino jugar en la posición de Tecatito Corona, considerando que Tecatito Corona no esté, porque el último reporte señala que la federación y el cuerpo técnico de Gerardo Martino van a esperar hasta el último momento para poder contar con Tecatito Corona, lo que parece muy difícil. Pero sí, el hombre importante del ataque mexicano para la Copa del Mundo va a ser el Chucky Lozano. Ojalá que físicamente llegue a tope, porque un Chucky Lozano físicamente a tope es el mejor jugador mexicano. En este momento va a ser difícil que alguien llegue con una condición de ese tipo mejor que Lozano si es que juega los minutos que debe de jugar y llega sano como debe llegar a Qatar 2020. Bueno, si en la Federación de México conocen alguna nueva técnica, práctica eh, o eso de, dijeron. Eh, ortopedia Fíjate, que no se conozca hasta este ahora eh, o, o, o bueno, eso todavía llegaron no pueden este creer. Extremo, a decir que son 26 lugares y que por ser ahora un roster extendido de 26 lugares van a ser lo posible para cuando son dos semanas antes, ¿no? Que se tiene que entregar la lista definitiva para la Copa del Mundo, ahí reservarle su lugar. Bueno, ojalá te que pueda Una ir a la Copa del Mundo. Una cosa es tener el Alta pero ¿no? otra cosa no lo haga en, en muleta, es el ritmo nada más, Que no lo haga como, como una invitación especial para ser parte de un plantel en el cual no va a poder jugar. Eh, Pilar, regresando al Chucky, y tomando en cuenta el contexto también de la Copa del Mundo y un mercado de invierno que va a tener un significado totalmente distinto, por lo menos una relevancia diferente a la que ha tenido en otros en otras temporadas, porque el Mundial se juega ahí nomás de la apertura del mercado de invierno, eh, el Chucky está para esperar para el Mundial y jugar bien, confiando en que la selección de México le apoye, o que pegue el salto y le haga caso al interés que presuntamente, como ya publican algunos, tiene el Manchester United por él. Sí, bueno, a mí me gustaría, eh, evidentemente, no tomo la decisión yo, eh, que se esperara un poco, ¿no? Por la cercanía que estamos con Qatar y sabiendo que esa vitrina le puede ayudar incluso al mismo club, ¿no? A que se revalorice el Chucky, porque tampoco es que ahorita sea el jugador que todos conocemos eh, en cuanto a su nivel. Bien lo decía Mauricio, ha estado intermitente, no cerró del todo bien la temporada pasada y a lo mejor esta Copa del Mundo le puede ayudar si es que tiene esa participación y es ese hombre importante para la selección mexicana que yo, nivel del que me... Eh, he acostumbrado, me acostumbré a ver al Chucky hace más de un año que no lo veo en selección mexicana jugando así, entonces eh, para mí todavía el Manchester United me parece un, una apuesta muy arriesgada no solamente por lo que está viviendo el equipo, sino porque acá hablamos de la competencia que puede tener no solo por derecha sino por izquierda, incluso con los centros delanteros, y allá también tienen sobrecupo de gente al frente, de eso a que sean buenos o que hagan la diferencia para el equipo, no lo sé. Y creo que el tema de adaptación a tan pocos meses para el Mundial, eh, de poderse ganar ese lugar y de demostrar para tener los máximos minutos posibles, yo creo que debería de esperar hasta después de Qatar y ahí sí eh, ver en cuánto está su ficha, cuál es su valor y qué tanto pueden hacer. Dos de las presentaciones del Chucky Lozano, mejor la segunda que la primera quizá victoria de 4 a 0 del Napoli Frente al Monza, un equipo que además puede llegar a incorporar a Kepa Rizabalaga, el ex arquero o al arquero todavía del Chelsea, incorporación que vendría para suplir la ausencia de Ospina, que no utilizó a Raspadori, que no jugó con, con Gio Simeone, que ha sumado a Tanguy Don Belé esto de ganar dos partidos y, y arrancar como líderes en la Serie A, pues dice costumbre, se, 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 se convierta en una costumbre. Es que es tan difícil pensar en el Napoli líder del fútbol italiano. No, pensaste en el nombre georgiano, en Más ese allá. ya te ya ese ya todos los uso. Barjastelia, y ahí está, no es tan difícil, Mauricio Pedrosa, georgiano. Georgia, <risa> georgiano, en tre, tres años de georgiano en el <risa> colegio, que no, no entendés las pronunciaciones. Qué bárbaro. Bueno, nos vamos sí, 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 no sepa sí. pronunciar. Napoli líder de la serie. A. Eh, se cuida mucho, Pilar, Mauricio, que sea mejor su día a partir de esto. 